Uniunea Europeană impune sancțiuni pe cinci fronturi Rusiei. Deciziile luate de liderii europeni ar trebui să aibă un impact masiv asupra economiei Rusiei și a elitelor de la Moscova. Asta o spune Ursula von der Leyen. Mai mult decât atât, acești cinci piloni sunt cel care va afecta financiar, energetic, în ceea ce ține de transporturi, exporturi și politica vizelor. President Putin chose to bring back war to Europe. Package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. We're now targeting 70% of the Russian banking market, but also key state-owned companies, including the field of defense. And these sanctions will increase Russia's borrowing costs, raise inflation, and gradually erode Russia's industrial base. Sancțiunile vizează și elitele rusești care nu vor mai putea să-și ascundă banii în paradisurile fiscale din Europa, iar diplomații și familiile lor nu vor mai avea acces privilegiat în Uniunea Europeană. Au fost luate decizii și în ceea ce privește sectorul energetic. Uniunea Europeană țintește să blocheze accesul Rusiei la materiale necesare pentru modernizarea rafinăriilor. Ban to, that we ban the sale of all aircraft, spare parts and equipment to Russian airlines. The fourth point is we are limiting Russia's access to crucial technology. We will hit Russia's access to important technologies. It needs to build a prosperous future, such as semiconductors or cutting edge. Charles Michel a reafirmat că acest război a început cu premise false. Președintele Consiliului European a anunțat că s-au luat și decizii privind sprijinirea financiară și umanitară a Ucrainei. Tot el face un apel către comunitatea internațională, reiterând faptul că trebuie transmis un mesaj comun către Moscova. We took a political decision to add an additional package of mass sanctions which will be painful for the Russian regime. We, we also had the opportunity to hear President Zelensky of Ukraine by video link in the conference. It was a moment of grave seriousness, dignity, cool heads. He gave us a frank message in the very difficult and painful circumstances which we, of which we are all aware. Emmanuel Macron a vorbit despre siguranța cetățenilor Europei, menționând că discuțiile vor continua astăzi la summitul NATO. We are going to be sending a new group of troops to Estonia as part of the advanced force presence. We will continue to be policing the Baltic airspace as, March, as of March, and our deployment in Romania will continue and be expanded.